हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सेवी फॉरेंसिक्स सो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के ट्वेल्थ पार्ट पर एंड यहाँ पर हम वही फोर्जरी को ही कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर फोर्जरी के जो थर्ड एंड फोर्थ टाइप होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे फोर्जरी का जो आपका फर्स्ट वीडियो आया था यानी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स का जो टेंथ पार्ट था वहाँ पर हमने फोर्जरी को स्टार्ट किया था एंड वहाँ पर हमने बात करी थी जो फोर्जरी होती है वो कितने टाइप्स की होती है तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि फोर्जरी के फोर टाइप्स होते हैं ठीक है तो इसी वजह से इसके जो दो टाइप्स होते हैं उनका सेपरेट सेपरेट वीडियो आ चुका है और ये हमारा फोर्जरी का लास्ट वीडियो है जहाँ पर हम बाकी के बचे हुए दोनों टॉपिक्स को यहीं पर कवर करने वाले हैं तो बाकी के यहाँ पर जो आपके बच्चे हुए फोर्जरी के टाइप्स थे उसमें से पहला था आपका फोर्जरी बाई मेमोरी सेकेंड था आपका फोर्जरी बाई इम्पर्सनाइजेशन तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है मेमोराइज एंड इम्पर्सोनेटेड फोर्जरी तो इन्हीं दोनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे एंड जल्दी से देख लेते हैं बेसिकली ये दोनों का क्या मतलब होता है तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं फोर्जरी बाई मेमोरी का क्या मतलब होता है ये किस टाइप की फोर्जरी होती है तो यहाँ पर क्या होता है जैसे कि सबसे पहले वाला जो इसका टाइप था सिमुलेटेड फोर्जरी या फिर फ्री हैंडेड फोर्जरी जिसको हम कह रहे थे तो वहाँ पर क्या था कि आपके पास एक ए डॉक्यूमेंट था इस पर ए वाले के पर आपको कुछ इस पर सिग्नेचर था इसी सिग्नेचर को देख देख कर आप इस डॉक्यूमेंट पर कॉपी कर रहे थे तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि आप देख देख कर कॉपी कर रहे थे तो इसी वजह से उसको हम फ्री हैंडेड या फिर सिमुलेटेड फोर्जरी कह रहे थे फोजरी बाई मेमोरी में क्या है यहाँ पर भी कुछ चीज़ें वही हैं लेकिन जो मेन कंसेप्ट है वो यहाँ पर डिफरेंट है यहाँ पर जो है आपका जो आपका कॉपी वाले में था सिमुलेटेड फोजरी में था वहाँ पर आपके पास दोनों डॉक्यूमेंट आपके सामने था जो सिग्नेचर था वो आपके सामने था आप उसको देख देख कर बना रहे थे फोजरी बाई मेमोरी में क्या होता है आपको किसी दूसरे इंडिविजुअल के सिग्नेचर आपको कहीं दिखे जिनका आपको यूज़ करना था उसको आपने अपनी मेमोराइज कर लिया अपनी मेमोरी में उसको अच्छे से डाल लिया कि कहाँ पर किस किस तरह से कैसे कैसे बना हुआ था क्या चीज़ ठीक है तो ये होती है अब ये आपके मेमोरी में आ गया देन आपने उसको अपनी मेमोरी का यूज़ करते हुए उसको अपने जहाँ भी आपको बनाना था वहाँ पर आपने उसको बनाया सिग्नेचर को कॉपी किया ठीक है तो इस केस में क्या था आपके पास जो फोर्जरी करने के लिए जो सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट थी वो सिग्नेचर आपके सामने नहीं था वो सिग्नेचर सिर्फ आपकी मेमोरी में था आपके माइंड में था तो इसी वजह से जो इस टाइप की फोर्जरी होती है तो इसको हम कहते हैं फोर्जरी बाय मेमोरी ठीक है तो यहाँ पर क्या है फोर्जरी बाई मेमरी रिफर्स टू द सिग्नेचर और राइटिंग प्रिपेयर फ्रॉम द मेंटल इम्प्रेशंस ऑफ द फॉर्म ऑफ लेटर्स ऑफ द सिग्नेचर्स और राइटिंग ऑफ द एक्चुअल राइटर एंड विदाउट एनी मॉडल सिग्नेचर बिफोर द फोर्जर एट द टाइम ऑफ फोर्जरी सच फोर्जरीज आर यूजअली द कॉम्बिनेशन ऑफ द नॉर्मल हैंड राइटिंग ऑफ द फोर्जर एंड लेटर बियरिंग सम रिजेंबलेंस विद द सिग्नेचर्स और राइटिंग ऑफ द एक्चुअल राइटर The degree of resemblance depends on the ability of the forger to memorize and reproduce the letter forms. तो यहाँ पर क्या है वही सारी चीज़ें लेकिन जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी जैसे कि जो फोर्जरी बाई मेमोरी होती है वहाँ पर जो आपके सिग्नेचर होते हैं जो राइटिंग होती है वो जो भी फोर्जर होता है जो कॉपी कर रहा होता है उसकी बेसिकली मेंटल इम्प्रेशन पर डिपेंड करता है उसकी खुद की लेटर्स बनाने का जो तरीका होता है उस पर डिपेंड करता है तो उसी के जो फोर्जरी कर रहा होता है उस टाइम पर काफ़ी सारी करेक्टरिस्टिक्स आपको वो फोर्जर की देखने को मिलती हैं और कुछ हद तक वो जितना जितना समझ पाया होता है सिग्नेचर को देख के वो सारी चीज़ें आपको सिग्नेचर में रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं जो एक्चुअल राइटर होता है ठीक है तो ये चीज़ें होती हैं आपकी फोर्जरी बाय मेमोरी इसमें बेसिकली जो ये जो इस तरह की आपकी फोर्जरी करी जाती है ये आपका बेसिकली डिपेंड करता है जो भी फोर्जर है उसकी मेमोराइज करने की पावर कितनी है कितना वो लेटर्स को रिप्रोड्यूस कर सकता है तो इन चीज़ों पर डिपेंड करती है आपकी फोर्जरी बाय मेमोरी बेसिकली इस तरह की जो फोर्जरी होती है बहुत ही आसान होता है इनको आइडेंटिफाई कर पाना अगर आपके पास क्वेश्चन सैम्पल है आपके पास स्टैंडर्ड सैम्पल है तो दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं क्योंकि यहाँ पर जो आपकी फोर्जरी बाई मेमरी होती है इस तरह के केस में जो आपको सिग्नेचर फोर्स्ड सिग्नेचर या फिर फोर्स्ड हैंड राइटिंग देखने को मिल रही होती है उसमें जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो आपकी फोर्जर जो कर फोर्जर जो होता है जो फोर्जरी कर रहा होता है उसकी हैबिट से उसकी हैंड राइटिंग से ज़्यादा सिमिलैरिटी रखती हैं तो इसी वजह से इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान होता है आई होप आपको फोर्जरी बाय मेमोरी समझ में आ गया होगा एंड अभी हम अपने लास्ट जो आपका फोर्जरी का टाइप होता है जो कि फोर्जरी बाय इम्पर्सोनेशन है उसकी बात कर लेते हैं तो so, यहाँ पर क्या है इट रिफर्स टू अ राइटिंग और अ सिग्नेचर मेड बाय अ पर्सन 
representing himself to be another person to whom the original writing belongs such types are also called as graphic signatures or writings so yahan pe kya hai impersonalization ka kya matlab hota hai maan lijiye koi a hai a individual ko b ke signature ko copy karna hai matlab ए को बी के सिग्नेचर के रिक्वायरमेंट है किसी भी डॉक्यूमेंट पर एक्स वाई जेड किसी भी डॉक्यूमेंट पर ए को बी के सिग्नेचर के रिक्वायरमेंट है तो उस कंडीशन में ए क्या करेगा ए खुद को बी बताएगा एंड खुद को बी बताते हुए ही उस डॉक्यूमेंट पर साइन करेगा बी के नाम के साइन करेगा मतलब ए साइन करेगा जिस भी डॉक्यूमेंट पर उसको साइन चाहिए है उस डॉक्यूमेंट पर ए खुद को बी बताते हुए बी के सिग्नेचर करेगा मतलब बी का जो भी नाम होगा तो वो उस नाम से सिग्नेचर करेगा ठीक है तो ये होता है आपका फोजरी बाय इम्पर्सोनेशन मतलब कि मान लीजिए एक राम है एक श्याम है तो राम को किसी भी डॉक्यूमेंट पर श्याम के सिग्नेचर चाहिए हैं तो उस कंडीशन में राम क्या करेगा राम खुद को श्याम बताते हुए जो श्याम के नाम के साइन होते हैं वो खुद की अपनी खुद की हैंड राइटिंग में जिस भी डॉक्यूमेंट पे करना था उस पर कर देगा तो इस तरह की फोर्जरी को हम कहते हैं फोर्जरी बाय इम्पर्सोनेशन या फिर इसको हम कहते हैं ग्राफिक सिग्नेचर और राइटिंग्स ये भी आपका इसका अदर नेम होता है सो इन दिस द फोर्जर मे जस्ट राइट द नेम ऑफ सिग्नेचर ऑफ द पर्सन इन हिज ओन हैंड राइटिंग विदाउट इवन नोइंग द स्टाइल ऑफ राइटिंग ऑफ दैट पर्सन यहाँ पर जो फोर्जर होता है वो सिंपल सा जो भी आपकी जिसकी उसको फोर्जरी करनी होती है सिग्नेचर की उसके सिग्नेचर का उसके नाम का सिंपल सा वो नाम लिख देगा जो अपने खुद के हैंड राइटिंग में वो दूसरे के सिग्नेचर को बनाएगा यहाँ पर जो जो फोर्जर होता है उसको जिसकी उसको फोर्जरी करनी है उसके राइटिंग का स्टाइल क्या है किस तरह से वो लेटर्स को बता बनाता है उसके बारे में भी उसको उतना कोई आइडिया नहीं होता है ठीक है तो इस तरह की जो फोर्जरी होती है इसको हम बोलते हैं फोर्जरी बाय इम्पर्सोनेशन ठीक है सो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी फोर्जरी बाय मेमोरी क्या होता है एंड फोर्जरी बाय इम्पर्सोनेशन क्या होता है और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी सिमुलेटेड फोर्जरी होती है एंड जो आपकी फोर्जरी बाय मेमरी होती है इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर आप बात कर लेते हैं इनके एग्जामिनेशन की बेसिकली इनका आपको डिटेक्शन आप करेंगे तो किस तरह से आप क्या क्या फीचर्स को एग्जामिन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है आपका कंपेरिजन विद स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट मतलब जो अभी आपके पास क्वेश्चन सैम्पल है उसी सैम्पल का उस सैम्पल के साथ में जो भी आपका स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट होता है स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड जो भी आपका सैम्पल होता है उसको कैसे कलेक्शन करना होता है उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है कलेक्शन वाला उसको ज़रूर से देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो स्टैंडर्ड सैम्पल होते हैं उनका कलेक्शन आपको किस तरह से करना होता है ठीक है तो यहाँ पर हमें सबसे पहला जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कंपेरिजन ऑफ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टू द क्वेश्चन डॉक्यूमेंट देन जो भी उसकी इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट और स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट में आपको इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करना होता है जो आपके पास स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें आपको उस जो भी जिस भी इंडिविजुअल के सिग्नेचर थे वहाँ पर आपको कुछ इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं जो उसकी खुद की होती हैं इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में हम बात कर चुके हैं एलिमेंट ऑफ हैंड का जो मैंने वीडियो बनाया था वहाँ पर तो इस वजह से मैंने पहले आपको बोला था जितने भी वीडियोस हैं उनको सीक्वेंस में देखेगा तो आपको समझ में आएगा ठीक है तो कौन कौन से वो एलिमेंट्स होते हैं कौन कौन से वो इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके लिए हम यहाँ पर रिपीट डिस्कशन नहीं करेंगे उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा ठीक है देन इनकॉन्स्पिक्यूस करेक्टरिस्टिक्स इनकॉन्स्पिक्यूस करेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब होता है जो आपके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आपके स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट का स्टैंडर्ड सैंपल से मैच नहीं कर रहे होते हैं वो आपके इनकॉन्स्पिक्यूस करेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो उनको भी आपको फाइंड आउट करना होता है ये तो हो गई आपकी बेसिक सी चीज़ें अभी आपके पास स्टैंडर्ड है और क्वेश्चन है तो उनमें आपको देखना होता है लाइन की क्वालिटी मतलब इस तरह से कुछ अगर सिग्नेचर है तो यहाँ पर आपको जो लाइन बनी हुई है इस लाइन की जो क्वालिटी है उसको आपको चेक करना होगा जैसे मान लीजिए आपके पास एक सैम्पल है तो इस सैम्पल में जो लाइन बनी हुई है जो इसके इनिशियल एजेस हैं जो इसके एंडिंग एजेस हैं जो यहाँ पर डॉट रखने का तरीका है यहाँ पर जो लेटर्स को कनेक्श कनेक्ट करने का तरीका है तो ये सारी चीज़ें आपकी एग्जामिन करनी होती हैं यहाँ पर आपको लाइन क्वालिटी चेक करनी होती है 
अगर कई बार जब क्या होता है जो फोर्स सिग्नेचर होते हैं तो वहाँ पर आपको रीटचिंग के चीज़ें देखने को मिलती है रीटचिंग के आपको कहीं कहीं पर चीज़ें देखने को मिलती हैं रीटचिंग का क्या मतलब होता है ओवर मतलब जैसे कि यहाँ पर मैं आपको रिपीट से समझाऊँ तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जैसे कि मान लीजिए एक एंड था ठीक है तो इस एंड को जो इंडिविजुअल कॉपी कर रहा होगा इस सिग्नेचर को तो उसको एक एग्जैक्ट आइडिया नहीं होगा कि यहाँ पर चीज़ें किस तरह से होंगी ठीक है तो उसको यहाँ पर ये यह उतना आइडिया नहीं होगा कि ये आई का एंड इस तरह से जाएगा तो उस कंडीशन में जो फोर्जर होगा वो इसको परफेक्ट बनाने के लिए फाइन बनाने के लिए बार बार ओवर करेगा इस तरह से ताकि परफेक्ट बन जाए तो इस तरह से जो ओवर राइटिंग होती है ये आपको पूरी हैंड राइटिंग में या फिर पूरे सिग्नेचर में कहीं भी देखने को मिल सकती है तो इसको हम बोलते हैं रीटचिंग ठीक है तो रीटचिंग हो गया या फिर आपका जो ओवर राइटिंग होती है वही होता है तो इसका भी आपको प्रॉपर एग्जामिनेशन करना होता है उसके अलावा यहाँ पर क्या है जब इन सारी चीज़ों को आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो माइक्रोस्कोप में भी आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है ठीक है तो यहाँ पर आपको माइक्रोस्कोप से भी एग्जामिनेशन करना होता है जब आप माइक्रोस्कोप में अगर आपको नेकेड आइज से नहीं दिख रहा है तो आप सिंपल जो हैंड लेंस होता है उसका यूज़ करके भी देख सकते हैं वहाँ से भी उतना क्लियर नहीं हो रहा है तो आपको सिंपल से करना है माइक्रोस्कोप में लगाना है एंड माइक्रोस्कोप का जो कनेक्शन होता है वो अगर आप कंप्यूटर सिस्टम से कर देंगे तो आपको दोनों इमेजेस आपके सिस्टम पर नज़र आएंगी एंड देन वहाँ पर आप उसको जूम करके बहुत ही अच्छे से क्लियरली एग्जामिन कर सकते हैं ठीक है तो ये होता है बेसिकली आपकी जो हैंड राइटिंग होती है जो आपके फोर्स्ड सिग्नेचर होते हैं फोर्स्ड हैंड राइटिंग होती है उनको एग्जामिन करने का तरीका आई होप यहाँ तक आपको फोर्जरी का एग्जामिनेशन किस तरह से करना होता है वो आपको बेसिक बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी ठीक है एंड मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल करने को ही बोला था आपके हैंड राइटिंग के लिए भी और सिग्नेचर के लिए भी आई होप सो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं उन्होंने डेफिनेटली करके देखा होगा और देन उनको समझ में भी आया होगा कि ये किस तरह से होता है ठीक है ये जो आपके प्रैक्टिकल में आपको करने को बता रही हूँ ये आपके बेसिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप बेसिक बेसिक चीज़ों को समझेंगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे अगर आपको फोरेंसिक में इंटरेस्ट है तो जितने भी मैं आपको प्रैक्टिकल्स करने को बोलती हूँ बाकी जो आपके स्कूल में कॉलेज में जो भी प्रैक्टिकल करने को बोले जाते हैं तो उनको ज़रूर से करा करिए क्योंकि उससे आपको किसी भी केस को सॉल्व करने की आपको एक बेसिक बेसिक टेक्निक्स पता चलती हैं ठीक है थीके? जब आप चीज़ों को खुद से करके देखेंगे तो जो कुछ मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ये आपको रटने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करते करते एक बार करते करते आपके खुद के माइंड में धीरे धीरे सेटअप होने लगेंगी ठीक है तो ये चीज़ें जब हो जाती हैं तो आपको बार बार कॉपी को खोल के पन्नों पलटने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है ठीक है तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी अगर अभी तक आपने प्रैक्टिकल करके नहीं देखा है तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ आप खुद के सिग्नेचर करिएगा अपने आप से और अपने ही सिग्नेचर किसी दूसरे इंडिविजुअल से करवाइएगा एंड देन उनको प्रॉपर एग्जामिन करिएगा अब इन्हीं सिग्नेचर को किस तरह से एग्जामिन करना है उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा जो मैंने एलिमेंट वाला बताया था कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स होते हैं हैंड राइटिंग में एग्जामिन करने के लिए ठीक है और इसी तरह से जो सिग्नेचर आप बनाएंगे वैसे ही आप हैंड राइटिंग का भी करेंगे अपनी खुद की हैंड राइटिंग लेंगे अपने किसी फ्रेंड की हैंड राइटिंग लेंगे एंड देन उनको कंपेयर करेंगे क्या क्या उसमें आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं ठीक है थीके? तो इस तरह से आपको करना है तो आपको बहुत अच्छे से सब कुछ जितना भी हैंड राइटिंग में होता है आपका डॉक्यूमेंट्स में होता है आपको अच्छे से क्लियर होता हुआ चला जाएगा ठीक है सो ये वाला वीडियो ये वाला टॉपिक बेसिकली जो फोर्जरी का टॉपिक है यहाँ पर कंप्लीट होता है एंड इसके बाद में हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे बेसिकली डॉक्यूमेंट्स में ही नया स्टार्ट करेंगे फोर्जरी का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है और अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी आपको पी अपलोड करती रहती हूँ कुछ आपकी ये जो मैं आपको वीडियोज़ करवाती हूँ इसकी पी आपको वहाँ पर मिलती है उसके अलावा कुछ वैकेंसीज जो आती हैं उनके भी पी आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाती है तो इस वजह से हमारे फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा तो वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे ताकि सारे के सारे स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँच जाए एंड वो सभी अपने नेट के प्रपरेशन बहुत अच्छे से कर सकें चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मे हेयर